Hi friends and welcome to the Hindu editorial analysis. First of all, I'm, I'm really sorry that I wasn't able to do it at morning at 7 today, but because that was because I was not so well. But well, I am fit and fine right now and from tomorrow you will get the Hindu editorial analysis at 7. So tomorrow you will get the Hindu editorial analysis at 7. editorial analysis and really sorry that you not get today. अच्छा भाई तो अब देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने ना आप लोगों की डिमांड्स को देखते हुए एक नया ऑफर लॉन्च किया है और ये ऑफर माय डियर फ्रेंड्स उन सभी लोगों के लिए है जो लोग भी रेलवेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्रुप डी तो कमेंट जी क्या हम लोग दिखा सकते हैं वो बैनर जो हमने स्टार्टिंग में ही शो किया था Okay guys, so here is Railways Prime. So we heard about Bank Prime, we heard about SEC Prime and here is Railways Prime. So my dear friends, ALP Technician Group, DDMRC, CRA, LMRC, CRA, NTPC and sabhi ke liye dekha jaye, to ye particular package jo hai, wo extremely, extremely useful hai. Ab kya milega aapko isme? Wo bhi dekh lijiye, 170 plus test or including full length mocks and previous years paper bhi include kiya hoga isme. Saathi mein, sirf itna hi nahi, aapko e-books bhi milengi 60 plus. Aur uske alawa dekha jaye, to kya ye sirf ek bhaasha mein hai? Nahi. Ye English aur Hindi dono mein hi available hai. Sarvajan sita hai, sarvajan hita hai, sarvajan sukha hai wala matter hai yaha par. Saathi mein dekha jaye, to ek saal tak ke liye, ye pura valid bhi rehne wala hai aap sabhi loog ke liye. Yani ki dekha jaye, to full complete package और कितना price है इसका सिर्फ 499 यानि कि आप देखा जाए जितने में आप अपना phone recharge कराते होंगे तो उतने amount में रेखा जाए तो आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा और साथी में लेकिन एक चीज बता दूँ ये सिर्फ आज के date में ही valid है यानि कि valid till 26 February इसको ध्यान रखिएगा so guys, that's one offer that you should not miss at all. So go ahead right now and grab your Railways Prime. Okay. So now we are going to see the e-paper and see which are the headlines that we have. In fact, which are the articles that we can analyze today. So let's take a look at the e-paper please. So guys, right here we are with the e-paper. So can banking recover? So first of all, there was a Malia. Then there was the Nirav Modi and now there seems to be like another guy called Mehul Choksi and also the Rotomac owner. So perhaps one after one, one of these people have come in front of the Indian banking to do the whole effort of the Indian banking. And what? Indian banking will be able to stay on its own feet and stay on its own. Can banking recover? So this will be our first article today. We will definitely analyze it. And I think that it is not that from the bank point of view, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अब लेफ्ट पे देखिए दिया हुआ है अ रिलेशनशिप अ ड्रिफ्ट नाउ गाइस ये जो आर्टिकल है देखिए ये इंडिया और कनाडा के बीच में भाई कैनेडियन पीएम आए हुए थे क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनेडियन पीएम प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन मैं चाहूंगा आप सभी लोग लिखें तो कैनेडियन पीएम भाई हाल ही में आए हुए थे इंडिया में और बहुत अच्छा खासा हफ्ता इनफैक्ट अ वीक का टूर था उनका इंडिया का तो बहुत मजे किए वैसे उन्होंने इंडिया में और भंगड़ा भंगड़ा भी किया था साथ ही में अलग अलग जाए ही आल्सो वेंट टू द गोल्डन टेंपल ही आल्सो वेंट टू द ताज टू द ताज यू नो तो अलग अलग जगह भी गए वो और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमओयूज भी उन्होंने साइन किए विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो देखा जाए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक आर्टिकल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम्स तो यूपीएससी वाले जरा ध्यान दे इस आर्टिकल पर फिर आगे देखते हैं जस्टिन ट्रिड्यू वेल गाइज दिस इज द नेम ऑफ द कैनेडियन पी एम एंड मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में इसको जस्ट इन ट्रिड्यूस डिस्कवरी ऑफ इंडिया अब देखो ये जो आर्टिकल है ये वंस अगेन एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड ऑल द पीपल यू आर टेकिंग अबाउट यू आर टेकिंग अप यूपीएससी एग्जाम्स एंड क्लाट एग्जाम्स ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है फिर लेफ्ट पे देखिए आप दिया हुआ आप लोगों के दिया रीजनल मिक्स नाउ दिस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल आर्टिकल तो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेकिन हाँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फिर देखा जाए तो अगला है सेविंग द नेशनल हेल्थ सर्विस वेल गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर ऑल द एग्जाम्स बिकॉज देखा जाए तो नेशनल हेल्थ सर्विस से संबंधित है और वो भी यूपी वो सॉरी वो भी यूके गवर्नमेंट के हिसाब से यानी कि यहां पर यूके का मतलब वैसे उत्तराखंड नहीं है यहां पर यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम तो ब्रिटेन की बात हो रही है यहां पर फिर देखिए राइट right में दिया है देर इज नथिंग कॉल्ड लोकल एरा अब देखा जाए तो ये एक जर्नलिस्टिक आर्टिकल है जैसे कि जानते हैं देखिए ए एस पनीर सेल्वन ये 
ऐसे हैं आप लोगों को एक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम याद आ रहा होगा ये वो नहीं है वैसे ये मेनली जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है तो एक और देखा जाए तो एडिटोरियल जजमेंट यानी कि जर्नलिस्टिक का पॉइंट ऑफ व्यू एक और आर्टिकल है वो लोग इनफैक्ट जो मास्कॉम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा ये और साथ ही में देखा जाए तो मैं समझता हूँ क्लैट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं देन देखिए जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल होगा वो होगा रेगुलेटिंग द फ्यूचर तो दिस बाय द वे इज एन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि पहली चीज ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और दूसरी बात ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखा जाए तो आपको मिल सकती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चलिए अच्छा भाई अब हम लोग देखते हैं चलते हैं वापस लेट्स कम बैक टू द सेंटर स्क्रीन सो गाइस इन द मीन टाइम जब तक हम लोग सेंटर स्क्रीन पे हैं मैं आप लोगों के लिए जो पहला आर्टिकल है वो रेडी कर लेता हूं वैसे गाइस आपको क्या लगता है व्हाट आर योर थॉट्स कि जैसे नीरव मोदी वाला जो फ्रॉड हो गया ऐसा फ्रॉड दोबारा ना हो तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको गाइज व्हाट आर योर थॉट्स अगर आप होते हैं यहाँ पर पी ऑफ इंडिया तो आप क्या स्टेप्स लेते हैं लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में गाइज कमान इन द मेन टाइम लेट्स गो बैक टू दी फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव अ वही All right. So, can banking recover? Jayati Ghosh ne likha hai ye article. We need stricter adherence. Uh, adherence ka matlab kya hota hai? To follow. To sound banking, uh, sound yahan par sound matlab kya ho gaya? In fact, perfect banking rules. In fact, to improve banking rules bhi as keh sakte hain hum log yahan par. And more transparency from public and private players. Okay. To chahe प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो बैंक्स के जो नियम है वो और टफ करने चाहिए और इम्प्रूव करने चाहिए और जो पारदर्शिता है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए नाउ द बैंक फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग द पंजाब नेशनल बैंक एंड द कंपनीज एसोसिएटेड विद बिजनेसमैन नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी एज वेल एज द रोटो मैक केस कुडेंट हैव कम एट अ वर्स टाइम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ऑलरेडी रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग एन पी एज और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लेस पोलाइटली नोन एज लोन दैट आर नॉट गोइंग टू बी रिपेड विच विल टच नियरली टेन लैख करोड़ बाय मार्च दिस ईयर तो देखा जाए भाई अभी हमारे लिए हमारे देश के जो भी बैंक्स हैं जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखो ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो नीरव मोदी जैसे लोग और मेहल चौकसी जैसे लोग और रोटोमैक ओनर के जैसे लोग हैं जो कि बैंक बिल्कुल इन बैंकिंग सिस्टम के पैसा लूटे जा रहे हैं लूटे जा रहे हैं लूटे जा रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग लोन बिल्कुल नहीं चुका रहे हैं और जिसकी वजह से देखा जाए तो एन या जो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हमारे देश के बैंकों के इस साल के मार्च एंड होते होते देखा जाए इनफैक्ट इस साल के मार्च शुरू होते यानी कि होली आते आते 10 लाख करोड़ तक पहुंच चुके होंगे नाउ अब आगे समझते हैं क्या दिया है इसमें सो दिस डज नॉट इंक्लूड द 6 लाख करोड़ ऑलरेडी रिटर्न ऑफ दिस हैज ऑलरेडी कॉज अ स्लो डाउन इन डिस्पोजल ऑफ बैंक क्रेडिट इन टर्न अफेक्टिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अब देखा जाए तो क्योंकि एन पी ए दस लाख करोड़ तक छू जाएगा मार्च को इसमें हम लोग छः लाख करोड़ जो कि रिटर्न ऑफ कर दिया गया है या फिर जो कर्ज माफ कर दिया गया है वो इंक्लूड नहीं किया है साथ ही में देखा जाए तो ऐसी घटनाओं की वजह से जो बैंक का क्रेडिट है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है सो लेट मी सम अप इन इंग्लिश फॉर ऑल माई नॉन हिंदी स्पीकिंग फ्रेंच वेल गाइज द थिंग इज दैट द पी एन बी फ्रॉड अराउंड इन्वॉल्विंग नीरव मोदी and other problematic frauds like uh, the one which uh, mehul choksi was involved in or the rotomac owner was involved in you know these frauds couldn't have come at a at a bad at a worse time rather because not only because of these frauds the indian banking system is already reeling because of the npas or the non performing assets you know which perhaps mean the loans which are not going to be paid and the npa figure for indian banks actually will be more than 10 lakh crore in fact actually it will be near approximately 10 lakh crore by march or by holy this year and in fact you know what this uh, this figure of 10 lakh crore does not include the 6 lakh crore written off figure and perhaps all of these npas and these such factors you know written off factors they are actually uh, you know they are actually making uh, what do you say credit creation pretty much problematic and in fact all those of you who require who require proper proper bank credit for uh, making investments you are going to face a real real tough time now let's go forward and let's understand more what's given in this particular article so now see there are failure which are at many levels now what's that what has been revealed so far could only be the tip of the iceberg 
the sheer the sheer ease with which fraudulent practices have been carried out and length of time over which they continue to suggest that rot is much deeper now you know this whole scenario regarding nirav modi let's just take nirav modi's case nirav modi's case is not a case which you know which happened overnight it went on for years and years and various number of authorities you know they were involved in it now if we take a look at this and definitely you can understand that this particular rot is much much deeper agar hum log nirav modi ki baat kare to unka jo in fact unki jo chori thi jo ki ab pakdi gayi hai unka jo fraud tha वो देखा जाए कोई ओवर नॉट ओवर फ्रॉड नहीं है ऐसा नहीं कि अचानक से रातों रात वो फ्रॉड हो गया वो बहुत सालों से चलता हुआ फ्रॉड था और पीएनबी के नंबर ऑफ अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व थे इनफैक्ट देखा जाए तो पीएनबी के जो जीएम है उनको भी अरेस्ट किया गया है इस पर्टिकुलर केस में तो देखा जाए इन सब चीजों को इन सब बातों का जब आप आकलन करें जब इनको आप समझे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सच में कुछ बहुत ही ज्यादा गहरा लूप होल है जिसको कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं अच्छा भाई अब आगे देख लेते हैं आगे समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर नाउ अदर बैंक कुड हैव प्रोवाइडेड लार्ज लोन विथ विदाउट ड्यू डिलीजेंस विच अदर कंपनीज देन you know which other companies then received without intent to repay this means that many more loans gone bad could soon surface ab dekha jaye bhai jo dusre bank the pnb ke alawa you know wo log jo hai large matlab aur bhi zyada amount ke loans de sakte the wo bhi bina kisi zyada hard work ya diligence ke plus dekha jaye jo ki dusri companyan apne aap unko receive kar leti thi bina unko wapas dene ke उम्मीद के अब देखा जाए तो इस चीज का हम सोचेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसी कंपनीज होंगी जिन्होंने अपना लोन रिपे नहीं किया होगा और उन्हें अपना लोन रिप्ले रिपे करना चाहिए नाउ द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स एट द अदर बैंक्स कुड हैव प्रोवाइडेड और इन फैक्ट कुड हैव गिवन लार्ज बैंक विद आउट यू नो विदाउट ड्यू डिलीजेंस और विदाउट ड्यू हार्ड वर्क विच एक्चुअली मैं दंपनीज विच आर रिसीविंग द लोन are receiving the loans without the intention to repay them back now this particular thing means that many more loans could have actually you know which could actually which have gone back and they could actually soon come back and soon surface now then what happens so these revelations cannot bode well for the ruling party or for a prime minister who had promised to be the nation's chokidar to prevent any such loot but let us step away from the politics it is now clear that the scams are fundamentally and overwhelmingly a failure of regulation ab dekha jaye to mere khayal se mujhe bhi wo bayan yaad hai jab hamare pradhan jo hamare वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जब इनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और इन्होंने बहुत ही जोर जोर से बात कहा था मित्रों मैं चौकीदारी करूंगा ताकि देश का एक एक पैसा वापस आ जाए और कोई ना लूट के ले जा सके तो परहैप्स यू नो आर प्राइम मिनिस्टर यू नो व्हेन ही वाज इन द इलेक्शन फेज एंड व्हेन ही वाज बीइंग इलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कैंपेनिंग स्टेज ही हैड वेरी क्लियरली स्टेट दैट ही विल बी द वॉचमैन सो दैट एवरी सिंगल पेनी ऑफ एवरी सिंगल हार्ड एंड हार्ड अर्न मनी एंड हार्ड अर्न पेनी ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजंस यू नो डज नॉट गो ऑफ एंड कम्स बैक एज वेल बट इट लुक्स लाइक दैट द द स्कैम्स आर fundamentally and that means you know basically and overwhelmingly as well are actually failure of regulation and not politics to dekha jaye to jitne ye sab scam ho rahe hain inse politics se sambandh kam aur kyunki dekha jaye to ye basic level par aur in fact overall level par bhi dekha jaye to actually mein kis tarah se niyam ka palan karaya jaye implementation kiya jaye uski kami hai aur uska failure hai na ki political failure hai chaliye ab aage na dekhte hain aage samajhte hain Now this failure has occurred at many levels at the level of the bank it is impossible to believe that only a handful of employees the current fall guys have been implemented senior management with auditors did not track these problematic transactions for years ab dekha jaye तो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आर में सॉरी पीएनबी में कुछ लोग ने जो है अलग अलग लेवल्स पे वो लोग थे और उन्होंने उनकी वजह से ही ऐसा ऐसी दुर्घटना घट गई और पीएनबी की इनफैक्ट 11,500 करोड़ रुपए लूट गई तो अब देखा जाए तो ऐसा मानना मुश्किल है ऑब्वियस है इतना बड़ा 11,500 करोड़ का स्कैम है और सालों पर सालों ये स्कैम होता चला गया और अच्छे खासे पीएनबी की अपनी ऑडिट टीम भी होती है आरबीआई की ऑडिट टीम भी होती है इन सब के होते हुए इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया भाई और इतने सालों तो कैसे चल गया सो दैट इज समथिंग दैट्स रियली वेरी शॉकिंग एंड एस्टोनिशिंग 
नाउ यू नो इट्स नॉट इट्स रियली हार्ड टू बिलीव ये मुझे तो देखो बिलीव नहीं हो रहा है ना तो इस एडिटर को हो रहा है क्या लगता है आपको एडिटर आपको ये बिलीव हो रहा है क्या दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल ओनली अ हैंडफुल ऑफ बैंक एम्प्लॉयज वर एबल टू टेक द एंटायर बैंक फॉर अ राइड यू नो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर एंड टॉप अथॉरिटीज एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एडिटर्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द बैंक यू नो who routinely who had a routine check up who actually routinely do the audit for the banking system or the for the bank to know what exactly is the amount and what what is happening to the amount of the bank so what's the case over here something is definitely fishy what do you say what's your point over here now anyway well see the reserve bank of india did not monitor banks properly and created opacity with new financial instruments the finance ministry failed in its oversight and regulation and successive central governments including the present one did uh, one did and have not done anything to address the obvious problems that were festering and made them even worse so ab dekha jaye तो ऑब्वियसली बिलीव है चाहे आरबीआई हो चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो इन सब ने फेल हुआ है ये लोग पास में फेल हुए हैं ताकि कुछ ऐसा डक्शन हम डंग का एक्शन ले आए तो जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना ना हो सके सो पर हैव वेदर इट्स द आर बी आई वेदर इट्स द फाइनेंस मिनिस्टर वेदर इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो वट एवर गवर्नमेंट इज देयर इन द नेशन दे विच हैव बीन देयर इन द पास्ट वेन दिस होल सिनारी और स्कैम स्टार्टेड एंड इंक्लूडिंग द वन विच इज एट प्रेजेंट वो आर नॉट एबल एंड हैव नॉट बीन एबल टू टेक कंक्रीट स्टेप्स सो दैट सच स्कैम्स कुड नॉट वुड हैव हैपन और कुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर ऐसा नहीं हुआ है सो गाइज आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू टू टेक लुक एट क्वेश्चन नंबर वन एंड टू लेट सी क्वेश्चन नंबर वन एंड टू फॉर यू सो गाइज हेज क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू नॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पारा वन सो स्टेटमेंट एज गिवन ओवर हियर द बैंक फ्रॉड इन्वॉल्विंग पंजाब नेशनल बैंक एंड द कंपनी एसोसिएटेड विद बिजनेस मैन नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी एज वेल एज द रोटोमैक केस कूडेंट हैव कम एट अ बेटर टाइम इज दिस नॉट ट्रू वॉट यू से अबाउट दैट स्टेटमेंट बी से Uh, these revelations uh, cannot bode well for the ruling party or the pri- or for a prime minister who had promised to be the nation's chokidar to prevent any such loot is this not true what do you say about that then statement c says at the level of the bank it is impossible to believe that only a handful of employees the current fall guys have been implicated is this true my dear friends or is this not true what do you say about that well if you feel option number 1 is the answer you can type one dash only a in the comment section if you feel number 2 is the answer you can type Two dash only B in the comment section. If you feel number three is right, you can write. You can type three dash only C in the answer. If you feel number four is correct, you can type four dash uh, only A and B. If you feel number five is the answer, you can type five dash only B and C in the comment box in the, your answer. I hope till now, my dear friend, you would have answered the question. What do you say about that? So, we'll see. If you take a look at all of these options, you will simply get to get to understand that option A, or rather, only A is the one that is not true. And except this, all of the other ones are true. So, option number one, only A, is the correct answer for this question. Now, let's go on. Let's see the next one. So, before we start this, I hope you have already liked the video and also shared this with your friends because sharing is caring, my dear friend. Anyway, so synonym. What's the synonym for the word implicated from the options of honest, innocent, guilty, and discharged? Well, my dear friends, discharged means to leave somebody or to uh, take out somebody from a particular condition. Then guilty means you know somebody who has done something wrong and is guilty about something. So, जिसने कोई चीज गलत करी है. या गलती से निकला है गिल्टी तो गलती जो करता है उसे हम लोग गिल्टी कहते हैं इनोसेंट का मतलब क्या हो जाता है जो बिल्कुल बेकसूर हो समबडी हु हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग दैट्स कॉल्ड इनोसेंट ऑनेस्ट इज समबडी हु इज कंप्लीटली ऑनेस्ट जो बिल्कुल ईमानदार हो उसे बोलते हैं और समबडी हु वेरी ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट और राइट वेल इंप्लीकेटेड का मतलब क्या होता है मेरे ख्याल से अब तक आप लोग अपना आंसर लिख चुके होंगे कॉमेंट सेक्शन में इंप्लीकेट का देखो मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि किसी भी पर्टिकुलर यू नो जिस पर फैसला सुनाया जाए या जिस पर केस हो जाए अब देखा जाए तो इंप्लीकेटेड का सुनौनम क्या होगा ऑप्शन में से हैज टू बी ऑप्शन नंबर थ्री गिल्टी जब कोई काम गलत करेगा तभी तो उस पर केस ठोका जाएगा तो दैट इज माई माई डियर फ्रेंड्स इंप्लीकेटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ लेट्स कम बैक टू द ई पेपर विच वी हैव ओवर हियर फॉर यू सो using lous now guys using lous is what letter of understanding the pnb scam relied on the existence of an unusual financial instrument the letter of undertaking okay not understanding sorry it's undertaking this is a bank guarantee that enables a bank's customer to raise short term credit from another indian's bank branch to so, dekho 
लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड ये एल है क्या मान लेते हैं मेरा नाम है पंजाब नेशनल बैंक ठीक है ये जो हाथ है मेरा इसका नाम है अलाहाबाद बैंक ठीक है और ये हांगकांग में ब्रांच भेज रहे और ये जो हाथ है इसका नाम है निर, नरे, आपका नीरव मोदी सॉरी सो so, इसका नाम है नीरव मोदी अब नीरव मोदी जो है मेरे पास आया मुझको बोला भाई मेरे को क्रेडिट चाहिए जरा अलाहाबाद बैंक को बोल जो है मेरे को क्रेडिट दे दे जो उसका उधर हांगकांग का ब्रांच है और मेरे को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे दे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मेरी और इस बैंक की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं नीरव मोदी को आप पैसे दे दो और अगर नीरव मोदी आपका पैसा नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा दैट्स द पॉइंट ओवर हियर ओके गाइस तो यानी कि बात क्या हुई बात यह हुई कि अलाहाबाद बैंक हो या कोई भी दूसरा बैंक हो जहां से भी नीरव मोदी ने पैसे लिए हैं उसको यह बोला गया है कि भाई तुम्हारा पैसा जो है पंजाब नेशनल बैंक चुका देगा अगर मैं नहीं चुका पाया तो दैट इज अल्टीमेट द बेसिक थिंग अबाउट लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट लेट जस्ट से that you know nirav modi went to punjab national bank and asked him for a letter of understanding and sorry undertaking and this letter of undertaking you know nirav modi will take this and go to another indian bank and give him that so that is actually the ultimate guarantee that if nirav is nirav modi is not able to return the money to that other bank then punjab national bank will return that money to that other bank okay so that's the term over here that's perhaps why we use letter of understanding so it has to be another indian bank because of the lou as a form of underwriting that other borrowing does not exist in other countries and it is not even recognized by the by foreign banks now letter of understanding is something is rather letter of understanding is something rather which even you know does not exist with foreign banks to ab baat ye hai yahan par ye majra ye hai bhai ye jo letter of undertaking hai ye sirf indian banks ke kai hai foreign bank mein aisa kuch nahi hota फिर आगे देखते हैं आगे समझते हैं नाउ इट वाज क्रिएटेड बाय द आरबीआई एज एन एडिशनल इंसेंटिव टू इंपोर्टर्स हु कुड देन अवेल चीपर क्रेडिट अब्रॉड एंड इवन दो इंपोर्ट क्रेडिट्स ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट अब देखा जाए तो ये इंपोर्टर्स के लिए जो है बनाया था ये लेटर ऑफ क्यों बना था अंडरटेकिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बना हुआ था आरबीआई ने बनाया था इसको और इंपोर्टर्स के लिए बनाया था जिनको कि क्रेडिट आसानी से अवेलेबल हो जाए सो दिस होल सिनेरियो ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यू नो इट वाज एक्चुअली क्रेडिट बाय द आरबीआई सो दैट द इंपोर्टर्स आर एबल टू गेट क्रेडिट वेन एवर नीड द सेम फॉर दियर बिजनेस नाउ बट वट हैपन विद देन उसका मोदी हो गया so these lous which are equivalent to providing credit and you know and should be recorded as contingent liabilities were not so recorded when loans are not repaid in this case you know vast amounts borrowed from other banks based on these lous were apparently siphoned off to shell companies controlled by the modi choksi combine द बक स्टॉप विद द इशुइंग बैंक सो पर्स वही चीज जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर पैसा जिसने लिया है वो नहीं दे पाता है तो बैंक देता है दैट इज थिंग वॉट इज कवर्ड ओवर हियर वॉट वॉज इंटेंडेड टू बी ट्रेड क्रेडिट मिस यूज विद नो रिकॉर्ड एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्पेंडिंग फ्रॉम दीज लोन देर इज स्टॉक ऑफ सम इन एक्सेस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ बींग इन्वॉल्व इन दिस केस as these businessmen were alleged to do so in to be uh, to be so influential that they were even able to game the swift systems for foreign exchange transactions so in fact aap samajh sakte ho ki modi choksi ka jo partnership tha ye aisa partnership hai jo rohit jo rohit sharma aur jo dusra banda kaun hai shikhar dhawan uske bhi partnership ko fail kar de kyunki inke partnership se dekha jaye इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लाके जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं उस वो जो होता है वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है इन्होंने उसको भी किसी तरीके से जो है मतलब वहां भी बेवकूफी उनको भी बेवकूफ बना के सारा पैसा लूट लिया मींस कहने का मतलब ये है गाइस ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ पी ने खुशी खुशी इन दोनों को दे दिया अब ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्या प्यार का बंधन था उसी का पूरा चल रहा है एनालिसिस सरकार उसी का इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है वेल अच्छी बात यह है कि अराउंड मेरे ख्याल से जो है 500, 500 तो तकरीबन हजार करोड़ की जो अमाउंट है वो आ चुका है वापस उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं पूरा सारा ग्यारह हजार करोड़ जो गया है वो भी आ जाएगा लेट्स सी अबाउट दैट नाउ गाइस लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम देर सो क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जाए देखो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा अब देखा जाए तो स्टेटमेंट ए सेज द पी एन बी स्कैम रिलाइड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनयूजल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज दिस ट्रू और नॉट ट्रू वॉट यू सेम आइडिया फ्रेंड्स देन ऑप्शन बी इज दिस इज अ बैंक गारंटी दैट डिसेबल अ बैंक कस्टमर 
to raise short-term credit from another Indian bank's uh, foreign branch. Is this true or is this wrong? What do you say about this? Then statement CMT ko diya hai, it was created by the RBI as an additional incentive to importers who could then avail of cheaper credit abroad even though import credits already exist. So what do you say guys, is this true? Well, what's your answer my dear friend? This is option number one. If it's that, you can type three dash one dash only A. If you feel number two is right, you can type three dash two only B. If you feel number three is right, you can type three dash three only C. If you feel number four is right, you can type three dash four only C and A. If you feel number five is right, you can type three dash five only B and A. Okay guys, now, well, what's the correct answer my dear friend? C, I think. Ab tak to sahi jawab dehi chuke hain. So my dear friend, statement B mein dekho, there is a bank guarantee that disable a bank's customer. Well, this is baat, baat ho rahi par LOU ki aur is line ko humne abhi padha bhi tha e paper mein, to usko dekhte hoi dekha jai, to disable na ho karke yaha par enable hona chahiye, enable a bank's customer to raise short term credit from another Indian bank's foreign branch. So my dear friend, statement B is the correct answer over here. Chale. अब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं जो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है भाई ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन सो गाइस व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द फॉर द वर्ड फेस्टर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच आर स्मोल्डर डिलाइट एग्रीवेट एंड गैदर वेल माय डियर फ्रेंड्स गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना इकट्ठा करना एग्रीवेट का मतलब हो जाता है किसी चीज को बढ़ावा देना और और भी ज्यादा खराब कर देना इन फैक्ट दैट्स द पॉइंट फिर देखा जाए डिलाइट का मतलब ऐसी चीज जो कि आपको यू नो खुश कर दे और बहुत अच्छा लगे आपको Smolder ka matlab ho jata hai once again, jo bhi cheez kisi cheez ko kharaab kar de. Well guys, the correct answer my dear friends has to be, what do you say about that my dear friends? Kya hoga sahi jabha? Umeer kattam toh log de chukhe honge. It's going to be option number two, delight. So guys, I hope you answered it correctly. Now go, let's go back to the next article which we have for you over here. Well, it's regulating the future. So, ab dekho baat ye hai ki hum log Terminator wali series se boot kar ke aage a chukhe hai. ओके okay, मेरे जस्ट सर के पास ही एक चूहे का कार्टून आपको दिख रहा होगा आई थिंक इस साइड में देखो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चूहे का कार्टून है ये चूहा किसी को भी ना काटे एंड बिकॉज आई एम रियली स्केट ऑफ रैट्स ओके नाउ इट्स ओके ऑल राइट सो पर हैव पीपल नाउ इट्स करेक्ट एनी वे सो रेगुलेटिंग द फ्यूचर तो हाँ मैं बोलता हूँ कि अब हम लोग टर्मिनेटर सीरीज से आगे आ चुके हैं नाउ एक्चुअली में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट मौजूद हैं आपको एक फोटो दिख भी रही होगी और ये जो फोटो है इसमें जो रोबोट है जो ए आई रोबोट है इसका नाम है सोफिया और ये सऊदी अरेबियन है बिकॉज सऊदी अरेबियंस ने इसको सिटीजनशिप भी दे दी है अच्छा कमाल की बात ये है सऊदी अरेबिया देखो ये वो देश है जहाँ पर वेमेन ड्राइवर्स जो हैं अगर हो जाए इनफैक्ट वेमेन जो है ड्राइवर्स गाड़ी नहीं चला सकती हैं ढंग से विदाउट देयर हजबेंड्स और मेल काउंटर पार्ट्स लेकिन ये ऐसा देश है जिसने सोफिया को देखा जाए तो जो कि एक फीमेल ए रोबोट है उसको सिटीजनशिप दे दी तो मतलब एक रोबोट को हक मिल गया लेकिन उस देश की महिलाओं को अब तक नहीं मिला वेल लेट सी कब तक उनको उनका मिलता है एनीवे रेगुलेटिंग द फ्यूचर सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसका तो मुझे पूरा यकीन है यहां पर वेल लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस नाउ so alan turing speculated in 1950 that around the turn of the century it would be possible to make computers that match the capacity of human brains packing in about a billion neurons he predicted that if these machines were pitted against the human interrogator in what is known as the turing test they would end up fooling the interrogator into guessing that he or she was playing against a human contestant 70% of the time to bhai ek mahan वैज्ञानिक रहे मतलब जैसा जैसा आपने देखा हो शक्तिमान में डॉक्टर जैकॉल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट तो वैसे ही देखा जाए तो एक और साइंटिस्ट रहे और ये 1950 में इनका एग्जिस्टेंस था और इन्होंने कहा था कि जो फ्यूचर का समय होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और ए आई रोबोट्स जो है उनके सोचने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि बेसिकली जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते थे दे कॉल न्यूरोन्स तो इनके हिसाब से आलन ट्यूरोन के हिसाब से जो है ट्यूरिंग के हिसाब से बात यह है कि जो ए आई रोबोट्स होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स होंगे उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होगी उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स भरे होंगे साथ ही में देखा जाए तो अगर उन ए आई रोबोट्स का कोई टेस्ट होगा या इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट होगा जिसको उन्होंने नाम दिया था ट्यूरिंग टेस्ट तो फिर वो जो ए आई मशीन होंगी आर्टिफिशियल इंडियन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होंगे वो फूल कर देंगे इस ट्यूरिंग टेस्ट के इंटरोगेटर को जो भी उनसे सवाल पूछ रहा होगा उनको बुद्धू बना देंगे 
So, you know, the point over here is that Alan Turing was a great scientist and also perhaps a great dreamer because in 1950, he dreamed about an AI robot, you know, which will be there and uh, which actually would have a billion neurons in its brain. And you know what? It will be able to uh, defeat, it will be able to defeat its investigator in a test called the Turing test. And perhaps that's what he had said. Let's understand more about this. Okay, well, uh, the reality of the reality is that we were talking about dreams, which they had seen. There is a saying in Hindi, one of them says that someone has a dream of 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 a dream. We can change that name, we can make it Alan Turing of a dream of a dream. What do you say about that? Anyway, now, so it is now nearly 70 years since then and neither has the Turing test been surpassed by any robot nor have the humans succeeded in creating artificial brains that have this capacity. However, this is not to say that such an event may never come about. Rather, the question is, how do we handle that eventuality? Now, let's see, it's been 70 years, it's been 70 years, it's been 70 years. जब एलन ट्यूरिंग ने ये बात कही थी और उसके बाद अब तक ना तो कोई ऐसा रोबोट बनाए भाई ना तो इंसान ऐसा रोबोट बनाया गया जिसके जिसके ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हम भर चुके हैं साथ ही में देखा जाए तो ना तो ऐसा कभी हुआ कि कोई भी रोबोट चाहे वो एआई हो या कोई भी ऐसा रोबोट जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट को बीट कर पाया हो हाँ फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते बट सत्तर साल तक तो ऐसा नहीं हुआ है दिस वी कैन से फॉर शो सो इट हैज बीन सेवेंटी ईयर्स सिंस एलन ट्यूरिंग मेड दैट कॉमेंट एंड दो नॉट अ सिंगल ब्लडी रोबोट वॉज एबल टू क्लियर द ट्यूरिंग टेस्ट सोफा एंड यू नो वॉट द थिंग इज दैट इन नाई द हैव ह्यूम बीन एबल टू क्रिएट सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट विच कैन एक्चुअली यू नो विच एक्चुअली हैज बिलियंस ऑफ न्यूरोन्स इन बिल्ड इन इट्स ब्रेन नाउ But definitely such thing may happen in the future on a very thin line. We can say that such thing, such thing may happen in the future. But the thing is that it has not happened so far. Now, more recently, what happened? Well, let's understand about that. So more recently, David Hansen, founder of Hansen Robotics that made the humanoid Sophia when speaking at the World Congress on Information Technology and NASCOM India Leadership Forum in Hyderabad invoked the possibility that robots will be alive and conscious in 25 years from now. This may appear to be a far-fetched goal at the outset, judging by a success or lack of it with the Turing test. Now, let's see, David Hansen, this is the founder of Hansen Robotics, the Hansen Robotics, which I was showing you, the shape of the AI robot, which was created by Sophia, was created by Hansen Robotics. नहीं और उसके फाउंडर का ये कहना है कि अगले 25 साल में जो इंडिया में कह रहे थे वो हैदराबाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेमिनार हो रहा था कॉल्ड द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नास्कॉम इंडिया लीडरशिप फोरम ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट कर लो एग्जाम में पूछ सकता है तो वहां पर उन्होंने यह बयान दिया था कि अगले पच्चीस साल में दुनिया भर में मतलब ए रोबोट जो है जागृत हो जाएंगे और हर जगह वो फिल कर देंगे हालांकि अगले पच्चीस साल में यह कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऐसा ऑर्डर कह रहा है All right, so perhaps, you know, more recently, David Hansen, by the way, uh, the founder of Hansen Robotics, which created the humanoid Sophia AI robot, which actually is Saudi Arabian, as it received Saudi Arabian, you know, citizenship. By the way, he was speaking at a World Congress on Information Technology and NASCOM India Leadership Forum in Hyderabad. Please note this thing down. It can actually come in your examination. And, he's, and he, by the way, he spoke that the, in the next 25 years, AI robots will be there, you know, and they will be conscious about their surroundings and such a thing. Well, considering our success so far, we actually can say that this 25-year uh, 25 year, uh, 25 year timeline is actually a far-fetched one and doesn't really seem possible. Now, my dear friends, let's go back to the question that we have next. So, here is a very beautiful para jumble for you and I am sure that you will be able to make it. You simply have to do a few things and that is... First of all, you know what? Find the first statement, the independent one. Then just do one thing. Try to get the logical pairs, which can be followed by which other statement. And then, you know, just put them in a straight line. That like, like rearrange them completely. Just these three steps, my dear friends. And pause the video right now. I hope you pause the video. Let's take a look at the correct arrangement. So here is the correct arrangement for you, my dear friends. It's D, B, G, A, F, C, E. Well, start from D. That says, Alan Turing speculated in 1950 that around the turn of the century was going to happen. It would be possible, that's given B, to make computers that match the capacity of human brains packing in about a billion neurons. Then what happened? Then that's given statement in G. 
He predicted that if these machines were pitted against a human interrogator in what is now known as Turing test, then what happened? That's going to statement A, they would end up fooling the interrogator into guessing that he or he or what? That's given statement F, she was playing against the human contestant 70% of the time, then what? Then that's given statement C, it has now been 70 years since then and neither has the Turing test been a surpassed by any robot that's given by then after what happened that's that's given statement E not have the human succeeded in creating artificial brains that have this capacity so guys that's the correct arrangement and I hope that you and I hope that you would have answered correctly now let's go forward my dear friends next slide please well what do you think my dear friend is the synonym for the word pitted from the options agreed went along contested or disagreed well my dear friends your uh, time is there for you to answer. Anyway, disagreed means not to agree with somebody or on something. Contested का मतलब हो जाता है किसी चीज़ की मतलब contest करना कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है लेकिन मैं आपको reason के साथ show कर सकता हूँ कि मैं क्यों सही हूँ. So that is contested, you know, on particular thing. Then went along. बिना किसी बात के जो बोलो वही मान लो मतलब शादी के बाद ऐसा होता है usually that husbands have to agree and go along with whatever their wives say. Then agreed is perhaps you know to say yes. Now. Pitted. See, this is something that means what? That means to contest something. यानी कि किसी चीज के बाद जो है सामना करना, contest करना. All right. तो इसलिए देखा जाए, the synonym has to be option number three, contested. And I hope that you would have answered the question correctly. Now, let's see the next question. This is the penultimate one for you. So, what is the theme of the paragraph which we just read, my dear friends? Is it number one, the success of Alan Turing? Is it number two, the failure of Alan Turing? Is it number three, the specialties of Turing test? Is it number four, the weak memory of AI robots? Or is it number five, the progress towards AI robots? Well, uh, if you feel number one is the answer, you can type uh, seven dash one in the comment section. If you feel number two is the answer, you can type seven dash two in the comment section. If you feel number three is right, you can type seven dash three in the comment section. If you feel number four is right, you can type seven dash four in the comment section. And if you feel, my dear friend, that option number five is right, you can type seven dash five in the comment section. Now, let's see, I am sure that after going through this paragraph, you could have got confused between. Uh, the failure of Alan Turing and option number five, the progress towards AI robots. Well, my dear friends, the truth is, it's, is that it's about the AI robots. Hence, it should be option number five, the progress towards AI robots. Now, let's see the last question which we have over here. So, what's the antonym of the word adeptness, my dear friends? Well, option number one is artfulness. Number two is command. Number three is deafness. Number four is ineptness. Well, see, ineptness means not to be good on something, you know. Deafness, once again, means to be good at something. Command means to command or give an order. Artfulness means having a perfect art, uh, artistic capabilities. Bauti achche se kisi din mein ekdam kala kriti wali akriti rakhna. All right. So command is matlab kisi ko order karna, kisi kaam karne ke liye. Deafness matlab bahut hi achche se talented hona kisi kaam mein hone ke liye. Or ineptness matlab bilkul hi gadha hona kisi kaam mein. So well, guys, adeptness means the skillful ability of somebody. So, किसी चीज़ में काबिलियत उसे हम लोग बोलते हैं adeptness के लिए. तो इसका antonym क्या हो जाएगा? Ineptness option number four means बिल्कुल निकम्मा होना. All right. So, guys, I hope कि आपने आज का जो session था उसको काफी enjoy किया होगा. But let me tell you, my dear friends, ज़्यादा enjoy आप तब करेंगे जब हम लोग ये session जो है कलेंगे एकदम सुबह सात बजे. So, my dear friends, from tomorrow, I promise you that you will get the Hindu editorial analysis at seven once again. And I know कि थोड़ा सा pattern change है सुबह वाले का तो कभी भी my dear friends देखो whatever we do over here we want the best for you हम चाहते हैं कि सुबह 9 बजे तक आपका पूरा हिंदू editorial analysis in fact हिंदू पूरा जो है आप लोग समझ जाओ जो भी important articles है वो सभी आप लोग देख लो इसीलिए हम लोग करते हैं इसको morning में अच्छा अब दो चीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू पहली बात फुल स्क्रीन पर जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो ब्लैंक हो जाता है इसीलिए आपको पीपीडी दिखाई जाती है जो जनरल कंप्यूटर व्यू होता है उसमें और दूसरी बात ये माई डियर फ्रेंड्स आई कैन नॉट यूज द ई पेपर बिकॉज वंस अगेन इफ आई यूज द ई पेपर तो द इंटायर स्क्रीन विल गो ब्लैंक दैट्स वाई माई डियर फ्रेंड्स आई एम नॉट एबल टू गिव यू द ई पेपर और द फुल स्क्रीन सो आई होप यू कैन बेयर विद मी एंड वंस अगेन विल एंजॉय द हिंदू एडिटोरियल एट सेवन टूमोरो दैट वॉज ऑल फ्रॉम मी दिस टाइम पीस आउट